经站起的模样，你们英姿飒爽，凝结迸发的能量，哦，你们蓄势待发，握紧拳头的倔强，经过也能抵挡。算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙，飘过天空，从来不畏平庸，使命在心中。你追风，你追狂沙，含泪逐梦，从来不会退缩。进去了吗？进了。我怎么没听到你的紧急通告？柠檬，看看咱俩谁快。不至于吧，杨叔，你都已经完成任务了。你就把这人质留给需要的队友吧。想要就靠自己真本事拿。就向柠檬他们扔出闪光弹，最后一个人质就是我的了。所有人注意，现在距离演习结束时间还有五分钟。现在在场的所有人，不管有没有成功解救人质，都给我冲进去，解救最后一名人质。这么多人抢这个人质，这摆明了要淘汰柠檬。看来柠檬真不是队长想要的人。站住！队长，知道我为什么戴墨镜吗？因为很酷。因为我怕你手里那玩意儿晃瞎我的眼，收起来。是、啊三十秒。徒手攀爬恐怖分子的身后需要一分钟，然后再跃上天台，从恐怖分子身后用手指插入扳机，阻止开枪并制服劫匪的成功率有百分之八十五。我吸引他的注意，你从后面包抄过去。最后再警告你一次，这个人质是我。我也最后告诉你一次，我不和弱者做队友。杨叔，你也太不近人情了吧？你已经完成任务了，把这个机会留给其他人了。那你上来干嘛？不是队长叫上来的吗？别过来！
，追寻 B 方案。收到。还有三十秒。我坠落的那一刻，队长明知道徒手去接有危险，但他还是奋不顾身的冲上来。慢点，慢点，你试着动一动。一旦战友有危险，就会第一时间伸手施救，哪怕牺牲自己的生命，也在所不惜。这就是军人。身体都弄弄吗？没事了，队长。就没事。起来吧。队长，队长，你怎么了？我没事。怎么回事？这是演习，人这跳下来是有保护的，你有什么保护？你那样会摔死的。报告，上面有队友拽着我。林不是说，在战场上，要放心的把自己的生命托付给战友。我相信他们。刚才谁能拽住你？你的战友已经中弹牺牲了。要是在战场上，你指望着战友的尸体拽住你吗？那我更要一往无前了。战友都牺牲了，我更要坚决的完成任务。队长，您不是说，任务是第一位的？我们只有不怕牺牲，排除万难，才能获得最后的胜利吗？那牺牲的也要有价值。战场上讲究的是战术战法，不是蛮力和冲动。你这样只能导致无辜的牺牲。可是我还是完成任务了，因为我每一枪都打在人质的非关键部位。从严格意义上来讲，我活捉了被迫患上斯德哥尔摩综合症的人质，我赢了。柠檬上了救护车，看样子要受处分呢。恐怖分子和人质都是柠檬搞定的，凭什么处分他呀？我看某些人才应该接受处分吧。郭小伟，对不起，刚才你别跟我说话。你忘了，我已经被你干掉了。你别生气了，我真不是故意的。对，你不是故意的。有意的吗？有意抢人头啊！我可是第一次见，搞不定恐怖分子拿自己队友凑人头的。差不多得了啊，都少说两句，又不是第一次被人爆头嘛。是，但是被队友爆头我是第一次。你
刚就那么从楼上跳下来，可吓死我了。这就是一场演习，你至于那么拼命吗？什么出发我都认，反正任务我是完成了，他没理由不让我待在兰亭。可是你跳下来的时候把他给砸了，有什么后果当然还不知道呢。你忍着，嗯，我给你包扎一下。这虽然没伤着骨头，但韧带和肌肉组织损伤太严重了。你回去赶紧到医务室去治疗。医生都是这么吓病人的吗？医生只会告诉病人最坏的结果。那也就是说，结果还可以。啊，忍着点啊。等一下，今天的考核很精彩，有作弊，有内讧，有恶意竞争，还有误伤战友。你们可真是让我长了见识了。我们任务最终的目的是什么呀？军令教员制，军令破布的原则。我、哦，你们知道啊？但是你们是怎么做的？抢恐怖分子很过瘾吗？完全不顾及人质，甚至还有人击毙了自己的战友。打死战友什么感觉？报告，是郭小伟突然出现在恐怖分子的身后，恐怖分子又突然开枪，才出现这样的状况。这是意外。意外？打出去的子弹没有意外。如果是真枪实弹，你的战友郭小伟。一个小时前就已经牺牲了，我我不知道忍智会开枪。你知道什么？听说过斯德哥尔摩效应吗？侦查是干什么吃的？模拟实战就不用摸清楚情况了吗？说话。报告。如月。是。侯梦瑶，发给你电脑，是要让你在演习中发挥特长。不是让你帮人作弊、投机取巧、耍小聪明，把你回去写一份深刻的检查，检查不深刻，立刻离开蓝电。梁伟立、马放红、林斌、胡大叔、严大斌、王叔、刘斌，出来！是。小左出，波波出。班长不是过了吗？他告诉我进去了。立定，加油，出。你们没有完成任务，淘汰。到清明墙上亲手撕下你们的名字，跟大家告别吧。是。班长，班长，你骗我。加油，站。八宝灯。
班队长，报告教导员，我不能走。没有。我的中队驻扎在条件艰苦的深山里。听说我要来参加蓝电的选拔，他们都激动得像过年一样。我是他们的骄傲，我不能让他们失望。蓝色闪电突击队选中了你，是我们整个中队的骄傲。到那边好好看，啊！有空了，经常来看看咱们山里的战友。可别忘了我们啊！是，排长。想了一晚上。努力的话，现在什么也说不出来了，还是给你敬个礼吧。董勇，敬礼。队长，我求你，你别赶我走。我有错，但我真的愿意改正。你再给我一次机会吧，我是带着他们所有人的希望来的。我真的不能就这么离开！我要这么回去，我该多丢人啊！小丽，你也想走吗？要不你再考虑考虑感谢兄弟部队对蓝电的支持，我很感动，也很理解。但规则就是规则，我不会改变，也不能改变。从解决不了任何问题，只会让我看清你。执行命令。是。站！站起，看，站起！我要你们进！为什么要拼命把自己的名字留在这面墙上？我希望。在将来，不管你们遇到怎样的困境和挑战，都会记得此时此刻面对这面墙，心中涌动的这份情感，就是你们作为武警战士的初心，是比你们手中的枪更强大的武器。队长智慧，能打胜仗，多少英勇！好可惜，是啊，没想到这么快就走。正好你们俩在这儿，帮个忙。你说吧，只要我能办到的都行。我
我呢，点了份外卖，需要你们帮我拿一下。你还敢点外卖？要是队长知道了，那我这不是也没别的招表达我对梁伟丽的歉意了吗？之前对他说的话，有点太混了。现在他要走了，就算挨罚我也认了。行了，别磨叽了，快走，快走，这边。这真的没有摄像头，放心吧，这是咱们营区的监控死角，没问题。哎，我说你们快一点，我要赶着送下一单呢，这耽误了生意，谁负责呀？哎，哥们儿，小声点，着什么急啊？过会儿给你五星好评。哎，你们俩可拉住了啊！行，行。哎，干什么呢？我。你们哪个单位的？报告，来电了。你们在这干什么呢？班长，我我我们拿那个拿那个，我们准备拿男兵当做犯罪分子，对，研究一下逃跑的实战战术。对对对对，战术呢？我们在研究战术呢。研究战术也得讲究锦绒风纪，穿上。是是。谢谢班长关心，谢谢班长关心，班长慢走。尼玛，你这反应也太快了吧！我差点我就说错了。哎呀，赶紧的吧，别一会儿纠缠回来了。准备好了，三、二、一，上！小心点啊！哎，哥们，这这这！哟，兄弟，够玩命的啊！这房有电吗？废话呢，没电我能这姿势吗？别废话了，快点！您稍等。我说老秦呢？你一场演习打坏我六架无人机，我是不是得上报一下？哎，张参谋，训练好一个兵，打坏几个普通设备，这不都是值得的吗？有必要？这个兵其实脑子很灵活，从实战出发，当无人机被他人控制时，应当击落，这是个好兵。我说您这防电意识够强的呀，那是。哎呀，郭小伟，别臭屁了，快点，你快点儿。我知道了。哎，看这个兵，看，骑着围墙，挎着电网接外卖。哎，老秦，你过来看看。来来来，谁呀、啊？这胆子也太大了。哎，董明瑶吧，我可警告你啊，别拿这玩意儿在我眼前乱显摆，打坏了我可不陪你。我瞅着这兵，眼熟啊，你认识吗？你以为他们点外卖是自己吃吗？难不成是你这个队长啊，练兵的一部分？你为他们提供装备。他们心存感激，那不得表示表示？啊？给哦，给我点的。当然了，看着不像啊。哎呀，你看看，拿个外卖都这么费劲。算了，我亲自去给你拿过来吧吃点东西再走吧。有完没完？哎，佟明阳，我们三个是诚心诚意的想送送梁伟丽。谢谢你，好意心领了。你们三个能别给我装了好人了吗？李思思，你军事技能那么差，怎么能留在蓝电？梦瑶，你说什么呢？柠檬，要不是郭小伟帮你，说不定淘汰的就是你了，你不知道吗？别说了，都已经是过去的事儿了。这个，就当做我们给你践行。拿走我们不吃，我们不吃。哎，童梦瑶，你干什么？干嘛？大宝，一会儿走吧，这边走了。你们紧别走。走。我都想明白了，怪只能怪自己不争气，怨不得别人。来这里的这段时间，能认识你们
，是我最大的收获。加油吧！肚子也太不争气了，赶紧写你检讨吧。我这一天没吃饭，你还没吃东西？人家梁伟丽临走都没上水煮鱼，早之前还被我冷嘲热讽一顿。你也就别自责了，梁伟丽走也不是你造成的。嘀咕什么呢？不好好写检查。为了你们，我还得去给张参谋赔礼道歉。写不完不准吃饭。写完检查，每个人再去操场跑十圈。这一次的考核录像，我都看了，总体表现不错。单兵技战术，还有团队协助能力，都有很大的进步。科技强军，质量健军，你们履行的不错，再接再厉。谢谢支队长的肯定。唯一的遗憾呢，就是严大明。这么好的兵，可惜了。周队长，严大民的调离，我相信他是经过深思熟虑的。嗯，警官，看看他们家里边有没有什么实际性的困难，如果有的话，在不违反政策的情况下，我们支队单位。尽力帮帮他们，是。报告队长，急什么？稳当点。报告队长，严班长走了，您不知道吗？你为什么不去劝劝他？我知道。您知道你怎么不拦下他呀？严大民主动提出申请。要求调离特战大队去支青二大队，支队已经同意了。调离，班长为什么要调离？队长，班长在特战大队已经待了十几年了，怎么能说走就走了呢？哪儿那么多为什么？没有你们班长当不了兵了是吗的心情我完全能理解。你们班长在特战大队，总是冲在最前面的那个人，吃过的苦，流过的血，不计其数。但是今年年底，他就干满三期了，这一天总会来。铁打的营盘流水的兵，你们能成长，对他才是安慰。队长，如果班长入选蓝天的话，是不是就不走了？他是一个老兵了，我相信他的选择都是深思熟虑的。作为战友，我们要尊重他的选择。对了，你们班长走之前给你们留了句话，告诉我那几个兵，给我好好干，把蓝天的精神给我延续下去。只有英雄才配留在蓝天，都给我记住了。
曹伟民，曹总，跟你认识很多年了吧？嗯，算是老友吧。怎么了？我有个战友快退伍了，在特战大队待了十几年了，个人能力素质都不错。那个曹总不是开押运公司的吗？你去帮我找他，给我战友安排个工作。又给我下达任务。那是我出生入死的兄弟，我希望他过得好点儿。警官，你若能把关心战友百分之一的关爱放在我身上，我就心满意足了。我妈在的时候，你有把心思放在她身上吗？就是到工作。行了，不说了。给个通话话，帮还是不帮吧？你有没有搞错呀、啊？现在是你求我，哪有求人这么跋扈的？你要是这种态度，我能帮也不帮。哎哎哎！我错了，我错了，我错了，我错了，爸。我可是提醒你，在部队上你这个脾气，那可不行。这可不是我能决定的，这是遗传基因决定的。我的优点你视而不见，缺点你全学去了，而且学的比我还过分。你把他的简历发给我吧。是，立刻执行命令。表扬我。文书，一起来！一百零一，一百零二，一百零三，一百零四，一百零五。副班长，到，组织训练，怎么样？在执行大队待的习惯吗？习惯。你看我这脸都胖了。下一步什么打算？年纪大了，脑力体力都跟不上年轻人。年底到期，复员回家了呗。想清楚了，真的舍得走吗？我爸的病需要人照顾，而且需要长期待在延州治疗。孩子的户口也没上，不然怎么办呢？有个安保公司的老板找到我，说想找一个经验丰富的退伍老兵，当押运队长。你的意思，是推荐我去？那还我去？你这条件哪个公司不想要？谢谢队长。丁总啊，我可是请了你好多回了。今天终于是把您请到了，是不是想敲定那份合同啊？是是是，以你公司的声誉来看，把这批货交给你们也没什么不可以。这么贵重的东西，安全绝对是第一位的。我们的安防能力，您是最清楚的。综合来看，我们的性价比绝对是最高的。来来来来，曹叔叔，哎呦，小秦来了。曹叔叔，你好你好你好你好，来来来，我介绍一下。呃，这位是雅德拍卖行的丁总，啊，警官，延州支队特战大队大队长，啊，丁总你好，哦，特战大队的秦大队长，久闻大名，幸会，幸会，曹叔叔啊，这是我跟你说的，严大民，严班长，这位是镇航安保的曹总，曹叔叔，曹总你好，向老兵致敬啊。没有你们的流血流汗，就没有我们的岁月静好。<笑>为人民服务嘛，<笑><笑>说得好。来来来，坐吧，坐坐坐坐坐，走，咱们随便聊啊。大明啊，哎，你的简历呢？我已经看过了。押运大队大队长这个职位可是非你莫属啊。有什么条件，尽管提啊。谢谢曹叔叔。按理说，你给大明安排这么好的工作，我们不应该再提什么要求了。但是。
，确实有个困难。嗯，大明的女儿马上就要上学了，但是现在户口的问题还没有解决。小青，我知道了，不就是孩子的户口问题吗？包在我身上。快谢谢曹叔叔，谢谢曹总。哎呀，小事儿，今天。能把严班长这样优秀的人才招到我们公司来，那真是一件大喜事了。<笑>确实是个大喜事啊！为了这个大喜事，我们应该喝点酒庆祝庆祝才是啊！啊，哎，不是，呃，丁总，丁总，不好意思啊，我们部队有规定不让喝酒，我们以茶代酒吧。来来来，检察队长，曹总这么给面子，呃，又把那么重要的工作岗位给了严班长，你可不能。很难堪呀，怎么能说喝茶呢？必须得喝酒嘛。<笑>没事没事，那个丁总啊，是这样，我知道，呃，部队现在的禁酒令执行的非常严，今天的酒就免了吧。啊，谢谢曹叔叔理解。哎，今天是周末，不是工作时间。再说，就咱们四个人，少喝一点点没有关系的。你不说，谁又能知道啊？再说。严班长的人生大事，这不顺利解决了吗？双喜临门，不喝酒，那说不过去的呀！啊。对了，严班长，其实今天呢，你是主角啊，啊，大家忙了半天，都是为你的事情，你自己说，喝茶，是不是有点不够意思？能说得过去吗？哎，对啊。大明他有严重的酒精过敏，这样你看行不行？我打电话请示一下，如果允许，我替大民敬丁总，还有曹叔叔一杯。好，好，好，丁总，你先坐。啊啊！队长，你别打电话了，这工作我不要了，咱们走吧。你往哪儿走？孩子不上学了，现在只有曹总的公司能尽快解决你孩子户口的问题。孩子上不了学，你带着一家老小回老家呀？你老婆的小卖部不干了，当了这么多年兵，在家待过几天，老婆孩子什么样你知道吗？你这是欠人家的。现在是你还人家人情的时候，我能自己想办法。你想什么？你什么人我不了解，自己心里有点事儿憋着不说的人，能想什么办法？但是行了，这事儿我替你做主了。朱队长，我是清官。既然可以喝了，那我就先干为敬了。嗯，该你了。哎，老板，那个，哎，丁总，何必跟晚辈过意不去呢？合同不想签了？这。老曹啊，要不这样，要不然你就要那份合同，再要不然你就让你兄弟给个面儿。哥弟弟，哎，曹叔叔，难得今天高兴，别管了，坐。好吧，丁总，是不是我把这杯干了，大明就可以顺顺利利的进曹总的公司？和我喝，跟你没关系，坐。
用心投手，危难与共，知雨知秋相守。时光蹉跎，无需苛求，并肩携手。